Olá pessoal, voltei, né? E hoje para falar para vocês, né, sobre um produtinho aqui que eu comprei já tem um bom tempo. Queria muito testar, né? Mas eu tava fazendo muitos vídeos, é, muitos vídeos de reconstruções, né? E o produto que eu testei hoje e quero mostrar aqui para vocês, né? Foi esse produtinho aqui da Redken, que é a água lamelar, né? Essa daqui eu ganhei em uma compra lá no site da época Cosméticos. Então, eu não paguei nada. Pode ver que aqui em cima tem um lacrezinho chamado Venda Proibida. Então, aqui foi de graça. Então, gente, esse tratamento, né? Como dizem, ele é um tratamento aí re nutre e reconstrutor. Porque ele vai ter aí a centelha asiática. Então, ele é indicado para cabelos que estão... Sabe aquele dia que você fez a descoloração? E que o pente não entra, né? Então, ele tem essa, esse poder condicionante de desembaraçar, reconstruir e nutrir também os fios, né? Dando aí um encorpamento... E a reconstrução. É, tem alguns sites que dizem né, que ele tem, é um tratamento de efeito progressivo. Tipo assim, você tem que usar várias vezes até que esse cabelo vá se recuperando aí aos poucos. Então ele é, né, o kit, esse kit, né, essa linha, ela é composta por shampoo, livinho, isso aqui, né, e água lamelar, que tem função de ser máscara também. Então ela vai funcionar, funcionar como uma máscara, né, vai tratar o teu cabelo. Então aqui na água lamelar, né, ela é muito cheirosinha. Ela vem com esses biquinhos aqui, né? De você aplicando sobre o cabelo. Era bom que isso viesse em forma de spray, né? Mas não é. E aqui do lado, não sei se dá pra ver. Tá vendo aqui? Tem umas numerações, ó. É a quantidade, né? Indicada de, da pessoa usar a cada vez que for fazer o tratamento. Então aqui tá escrito, né? Que a cada vez que você vai usar, você tem que usar equivalente aí a 10 ml. E se o cabelo for maior, então esses 10 é dobrado, né? Vai ser mais vezes. Então, gente, eu utilizei esse kit, ou essa linha, né, que eu só tenho água, e essa é a minha segunda vez utilizando essa linha. Por quê? Porque da primeira vez eu não achei grande coisa, vou ser sincero com vocês, né. Então, eu tentei utilizar é, lavando com esse shampoo, que é o Extreme Lang, né, lavei com ele. Depois eu passei o água lamelar, só que eu tentei fazer na mão, como eu vi algumas pessoas dizendo, né? Então eu passava na mão, esfregava no cabelo e tal, e aí eu não deixei tempo de pausa. Depois, após eu fazer isso, eu fui direto, né? Lavar, tirar do cabelo. E aí eu acho que quando eu fiz assim dessa maneira, eu não achei muito efeito não, sabe? Assim, eu achei que ficou parecendo que eu tinha passado mais um condicionador. Deu muito brilho, deu. Deu uma maciez maravilhosa. Mas o meu cabelo ficou muito fazado. Então assim, eu achei que... E também fino, né? Então assim, eu até estranhei. Fiquei pensando como é que isso pode ser indicado para um cabelo é, descolorido. Então eu confesso né, que eu passando pela mão, eu usei pouca quantidade. E hoje eu usei novamente, sim, eu usei duas vezes seguida. Novamente, lavei com shampoo extre extreme lang e passei, né, água lamelar. Só que aí eu passei colocando mesmo assim, ó, a quantidade ideal, né, a ser usada em cada vez. E fui. E na hora que você tá aplicando, gente, é, é muito interessante. Teu cabelo desembaraça, que é uma beleza. E onde você passa, os dedos já vêm automaticamente. E também esquenta. Quando o produto, né, a gente faz uma massagem assim no cabelo, meio que dá uma... Leve aquecida, não é algo que, nossa, esquentou minha cabeça, não. Ele vai dar uma leve aquecida, você sente um pouquinho morninho. E aí, né, algumas pessoas dizem que não precisa de tempo de pausa. No caso, hoje eu utilizei e deixei um tempinho de pausa de mais ou menos 10 minutos. E eu sinto que hoje é diferente. Eu vou mostrar o um vídeo a vocês aí da primeira vez que eu utilizei, deixando menos tempo. Passando na miserinha mesmo, como quem tá com miséria, sabe? Usando bem pouquinho mesmo, massageando na mão e tal. Então, acho que na mão não é muito eficiente. Por quê? Porque não consegue é, absorver. O cabelo não, não, não consegue, né? Você não consegue espalhar bem como você vir logo derramando esse negócio. Então, assim, eu claro que eu quero arrumar aqui um spray. Porque eu acho que fica bem mais, bem dividido, né? Porque é o que eu percebi, o que na segunda vez, se você aplicar direitinho o resultado, com certeza fica melhor. E aí eu deixei a pausa de 10 minutos. É, na hora que você tá passando, o cabelo fica muito macio. E sim, ele tem uma textura assim, oleosa, olha. Vou colocar aqui. Pinguinho. E vou passar aqui, ó, ó pra vocês verem. Tá vendo? É muito cheiroso, gente. Eu acho até que o cheirinho é parecido um pouquinho com o Extreme Lang. Aquele cheirinho, sabe da máscara? É o mesmo cheirinho desse fluido. E quando a gente faz esse negócio assim na mão, aí ele fica bem morno, né? 
Então, é um produto muito bom. Dá pra sentir o óleo. Eu confesso que quando eu usei, eu fiquei com medo que meu cabelo ia ficar oleoso. Mas não fica. Aí depois que você enxágua, você sente que o cabelo fica meio grosso. Eu senti. E aí, né, de livinho pra escovar, eu utilizei esse Play Safe, né, da, da Extreme. Da linha Extreme, que tem 230 graus Celsius, né? Então, como eu não tenho o dessa linha e eu pretendi escovar, né? Então, eu utilizei o quê? Shampoo da linha Extreme Lane. Água lomelar e o Play Safe da linha Extreme. Então, gente, é, é, o que, que eu achei? Eu achei sim que ele é um bom produto. Se você utilizar ele a primeira vez com miséria mesmo, não vai ter um bom resultado. Porque eu não tive na primeira vez. Eu achei que ficou muito, muito ruim. <risos> muito fino o cabelo, sabe? Então, assim, eu amei o produto que eu ganhei grátis né, lá no site da época. E eu quero outras vezes pegar esse tipo de promoção, né, que ganha o produto. Sim, é, eu já, já tenho visto essa promoção outras vezes e eu não tinha conseguido pegar. Dessa vez, eu confesso que eu devia ter pegado dois, né, porque eu fiz várias compras e algumas compras dessas eu fiz todas de uma vez para vir uma caixa só. Mas dizer lá que a partir de 200 reais você comprava alguma coisa e aí você ganhava. Então, eu não aproveitei, né, mas pelo menos eu ganhei um. E o que, é que eu achei, gente? Eu acho que ele é perfeito, sim. Trata muito os cabelos, vejam o brilho maravilhoso. Tá parecendo, gente, que eu fiz Botox. Eu ainda não passei reparador de ponta, porque sei que o reparador ele pode interferir um pouco no resultado do brilho, né? Mas eu sinto que é aquela película que, sabe quando você fazia química de Botox? E que o cabelo fica bem alinhadinho, olha isso. Bem alinhadinho, brilhoso, não aquelas coisas, né? E lembrando que essa linha é uma linha para cabelos... É, descoloridos, né? Então, o meu aqui, ele não tá descolorido. Mas eu tô amando, né? Porque eu sinto que meu cabelo tava precisando disso, né? Então, ali, ele não dá aquela reconstrução de ficar espetão. Ele dá uma nutri reconstrução. Esse brilho, esse brilho, né? Essa flexibilidade, ó, das pontas ficam bem molinhas. Então, assim, é uma linha que eu acho que acho difícil, né? Ela saturar aí o cabelo. Apesar dela dizer que você pode usar várias vezes seguidas. Então, assim, eu recomendaria se você tem luz, descolorações, fez recentemente, né? Naquela primeira semana, eu acho que nas primeiras duas semanas é ideal você usar seguidamente. Aí depois você intercala, né? Com outras linhas. Então, é um bom produto? É. Na primeira vez eu não achei que incorporou meu cabelo. Agora, na segunda vez, olha só. Eu sinto que eu tô com volume, né? Tô me sentindo uma pessoa de peruca, graças a Deus. Olha que coisa... Então, assim, eu amo, né, esse movimento, o volume, falou em volume, então é uma coisa que eu vou amar. Então, hoje, usando a quantidade ideal, eu sinto que é, eu consegui, né, o resultado bom desse produto, principalmente quando eu ouvi muitas resenhas, né, falando que o produto, olha, era top. E eu fiquei, assim, meio frustrada quando eu usei a primeira vez e pensei, meu Deus do céu, será que a verdade dessas mulheres que elas estão dizendo isso... Era só conversa, né? Então, é a maneira exata de aplicar. Você precisa seguir como está escrito também no produto, né? Apesar de que o tempo de pausa não vem escrito. Eu que deixei mais um pouquinho, porque quando eu tentei usar sem tempo de pausa, não vi muita coisa. Então, eu acho que isso vai de cabelo para cabelo. Tem pessoas que podem usar sem o tempo de pausa e ver um bom resultado. Já o meu não. Eu acho que o meu cabelo ele é bem resistente para algumas coisas, né? Então, gente, esse foi, né? É, o vídeo de hoje, né? Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se vocês têm aí alguma dúvida, né? Vou deixar aí pra vocês aí como ficou né, o cabelo né, no momento da aplicação. Depois o cabelo seco ao natural. E também, né? Finalizando aqui o cabelo já escovado. Pessoal, é então, bora lá. Então, pessoal, após eu ter lavado o cabelo, né? Com esse shampoo do Extreme Lang, como eu mostrei pra vocês... Eu tirei né, a água do cabelo, tirei toda a umidade e tentei aplicar este produto como eu havia dito para vocês. É colocando na mão, esfregava e a, depois então eu passava no cabelo, massageei o cabelo e esse foi o jeito né, que não deu muito certo comigo. E aí, nesse, nessa primeira vez, eu também não deixei tempo de pausa. Então foi aí o que eu também, eu também não gostei. Porque eu vi que da segunda vez, deixar tempo de pausa pra mim, foi bom. Então, assim, ele é um produto que na hora que a gente passa na mão, é, dá uma esfregadinha, né? E coloca no cabelo, ele dá meio que, deixa um pouquinho morno, né? Mas isso é super normal. Então, aqui foi o primeiro dia. Isso aqui já era o segundo dia, né? É, eu não gostei da primeira vez. Perceba que não fica tão brilhoso. E eu achei que o cabelo ficou muito fino. Não era bem o que eu queria. Eu pensei que ia ficar um pouquinho mais grosso. 
e aqui já foi a segunda vez, tipo hoje, né? Então hoje eu deixei o tempo de pausa de 10 minutos e aí eu coloquei, como está escrito lá na embalagem, né? Usando os 10 ml, é, usando o produto mesmo, né? Sem miséria. E aí deu certo. Então aqui nesse dia eu usei como Livin o Play Safe da Red que também, também, né? Porque eu pretendia no final aqui usar uma fonte de calor. Então veja que até o cabelo seco natural ele também tem um bom resultado. Não fica aquela coisa, um cabelo que não dá para usar ao natural. Pelo contrário, dá para usar sim, porque ele dá uma baixadinha no, no frizz, né? O cabelo fica bem controlado o frizz do cabelo. Já que o cabelo escovado foi a forma que eu achei que ficou mais bonito. O brilho com certeza acentuou ao máximo. E fica com aquele brilho de botox, sabe? Aquele brilho de um cabelo bem tratado, uma escama bem fechadinha. Eu digo até que parece aquele brilho de cabelo de criança, sabe? Aquele brilho, aquela coisa bem natural. Apesar do meu cabelo né, ter bastante química também, eu acho que o resultado com essa linha ficou muito bom. Dessa segunda vez, né? Deixando aí o tempo de pausa, pessoal. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, tá? Beijão no coração, deixa o teu like e até breve. Tchau!